ஹாய் ஒரு ஒன் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ்க்கு டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க் வீடியோ தான் இது இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இம்பார்ட்டன்ஸ் சொன்னோடனே சார் நாலு கொஸ்டின் அஞ்சு கொஸ்டின் படித்தா போதுமா சார் இதை மட்டும் படித்தா எப்படி சார் எழுவது கிடையாது நெகட்டிவிட்டியும் சில பேர் சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் எப்படிடா வரும் அப்படின்னு நான் சத்தியமாக அடித்து சொல்கிறேன் நான் போட்ட கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் புக்கில் எடுத்து பார்த்தாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் கன்ஃபார்மாக இதெல்லாம் வரக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் ஸோ இப்போ சொல்கிறேன் வீக் ஸ்டூடெண்ட் ரொம்ப முடியாத பசங்க என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஃபைவ் மார்க்ஸை நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் ஃபைவ் மார்க் நான் ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டால் அந்த ஃபைவ் மார்க்கை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் முடியலையா ஒன்று ரெண்டு அஞ்சு இன்னொரு மூணு நாலு ஆறு ஃபஸ்ட்டு வார்டிங் ஃபுல்லாக ஆறாவது லெசன் சேர்த்து தானே இருக்குது ஏதாவது ஒரு நாலு லெசன் ஆனால் ஒன்று ரெண்டு அஞ்சு இந்த லெசன்லையும் ஏதாவது ஒரு லெசன் எக்ஸ்ட்ரா இல்லை நாலு லெசனில் ஃபைவ் மார்க் உருப்படியாக படிச்சிங்கனாலே எல்லா ஃபைவ் மார்க் எழுதிடலாம் கோட்டிலிக் சொன்னேன் அதே மாதிரி டூ மார்க் த்ரீ மார்க் எல்லா லெசன்லையும் படிக்க முடியலனா ஃபஸ்ட் யூனிட்டு செகண்ட் யூனிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்த் யூனிட்டு இதை ஃபஸ்ட்டு முடிச்சிரு முடிச்சுட்டு உனக்கு பிடிச்சது ஏதாவது ஒரு யூனிட்டில் எக்ஸ்ட்ரா த்ரீ ஃபோர் இருக்குது சிக்ஸ் இருக்குது ஏதாவது ஒரு யூனிட்டில் எக்ஸ்ட்ரா நாலு யூனிட்டில் படித்தா போதும் இதை நீ பண்ணாலே உனக்கு ஃபிஃப்டி ஃபைவ்லேருந்து சிக்ஸ்டிக்கு மேலேயே வர்றக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம் இல்லாமல் இல்லை நான் கொடுத்தது எல்லாமே நீ படிக்கிறேன்னா செவன்ட்டி செவன்ட்டி கன்ஃபார்ம் நான் இந்த வீடியோவில் ஸ்பெஷலாக நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளமும் இந்த வீடியோட எண்டில் கொடுத்துருக்கேன் அதனால் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஸோ டூ மார்க்ஸ் என்ன சார் இவ்வளோலாம் இருக்குது நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் யூனிட் ஒன்று நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பண்ணுங்கள் கீழே அந்த லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் வாட்ஸ்அப் சேனல் லிங்க்கில் வந்து ஜாயின் பண்ணுங்கள் லைக்கே போட மாட்டேறீங்க எனக்கு எரிச்சல் வரல எனக்கு அப்படியே பயம் தான் வருது என்னடா பிடிக்கலையோ நம்மளை அப்படின்னு அண்ட் ஆல்சோ அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் ஆறுதலாக இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ வாட்ஸ்அப் சேனலில் ஜாயின் பண்ணுங்கப்பா ஓகே யூனிட் ஒனில் டூ மார்க்ஸ் டூ மார்க்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ டூ மார்க் இருக்கு ஆனால் எல்லாம் படித்தது தான் கொரோனா டிச்சார்ஜ் கெப்பாசிட்டன்ஸு ஏட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியலு டைபோல் டைபோல் மூமெண்ட்டு அதுக்கப்புறம் கூடும்ஸ்லா குவான்டைசேஷன் சார்ஜஸ் இது வேறு எதுவுமே நான் புதுசாக கொடுக்கவே இல்லை த்ரீ மார்க்ஸில் மூணாவது ரெண்டாவது ரொம்ப நம்பர் கூலும்ஸ்லாம் கூலும் ஃபோர்ஸ் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் மூணாவது ரொம்ப நம்பரில் இவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்க்காத ஒரு ஏழு தான் கொடுத்துருக்கேன் பேரல் படி கெப்பாசிட்டி எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி சீரியஸ் பேரலு அதுக்கப்புறம் டார்க்கு பொட்டன்ஷியல் டு பாயிண்ட் சார்ஜ் எல்லாமே நீங்கள் படிக்கிற கொஸ்டின் தான் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் கெப்பாசிட்டி மின் தேக்கியின் பயன்பாடுகள் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மூணு பாயிண்ட் படிச்சுக்கோங்க ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட் யூனிட்டு செகண்ட் யூனிட் பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியான யூனிட்டு இதில் எல்லா லாவும் படிக்கணும் பெல்டியர் சீபக்கு தாம்சனு உங்களுடைய அந்த கிரிச்சோஃப்லா ஜூல்ஸ்லா இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு படிச்சுருங்க அது போக மீதியெல்லாம் டெஃபினேஷன் ரெசிஸ்டிவிட்டி ஓம்ஸ் லா ஓமிக் நான் ஓமிக் ஸோ இதெல்லாம் ஈஸி தான் கரண்ட் டென்சிட்டி ஸோ அதெல்லாம் படிச்சுங்க த்ரீ மார்க்கில் மொத்தமாகவே ஒரு மூணு தான் செகண்ட் ரோம நம்பரில் அது ரொம்ப ஈஸி அதில் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் சிபிகெட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் சிபிக் எஃபெக்ட் ரோம நம்பர் த்ரீயில் த்ரீ தேர்டு ஃபிஃப்த்து ஸோ ரெசன் சீரீஸ் அண்ட் பேரல் கண்டாயமாக அது நீங்கள் படிக்கணும் அண்ட் கிரிச்சு ஆஃப் ரூல்ஸ் ஆகுது படித்து வச்சுக்கோங்க பிரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் பொட்டன்ஷியோமீட்டர் மின் அழுத்த மானியின் தத்துவம் அது ஒரு த்ரீ மார்க்கில் கேட்குறேன் டயக்ராம் போட்டு நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் ரொம்ப ஈஸி தான் ஸோ அடுத்தது அடுத்து 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 ஆ ரிலேஷன் பிட்வீன் கரண்ட் அண்ட் ட்ரிப்ட் வெலாசிட்டி ஐ ஈக்குவல் டு என்இ விடின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் ஐ ஈக்குவல் டு என்இஏ விடின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் அதாவது மைக்ரோஸ்கோபிக் ஹோம்ஸ்லான்ட்டு ஃபைவ் மார்க் இருக்குல்ல அதில் ஐ ஈக்குவல் டு என்இஏ விடின்னு ஒரு ஸ்டெப் வரும் அதோட ஸ்டாப் பண்ணணும் அதுதான் ரிலேஷன் பிட்வீன் கரண்ட் அண்ட் ட்ரிப்ட் வெலாசிட்டி அது கேட்க போகிறோம் பாருங்கள் அடுத்து யூனிட் த்ரீ யூனிட் த்ரீயில் எல்லாமே லா தான் பயோட்ஸ் அவுட்டில் ஆம்பியர் சர்க்கியூட்டில் ஆம்பியர் ஃப்ளெம்மிங்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரோல் ஸோ அது தான் கொடுத்துருக்கேன் அது போக ஈஸ்டர் ரீசஸ்னா என்ன மேட்டிக் ப்ளக்ஸ்னா என்ன ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டூ மார்க் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் த்ரூ டூ மார்க் கம்மியாக தான் இருக்குது த்ரீ மார்க் பாருங்களேன் செகண்ட் ரோம்ல ஒம்பதாவது பதினாறு ஃபேரோ டயா பேரா அந்த கொஷின் அந்த மாதிரி ரோம நம்பர் த்ரீல ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டின் மட்டும்தான் லெவன்த் ஒன் கேவனோமீட்டர் டம் மீட்டர் கேவனோமீட்டர் டூ ஓல்ட் மீட்டர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஸோ அடுத்தது எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு கொஷின் பை கரண்ட் சென்சிட்டிவ் ஆஃப் கேவனோமீட்டர் இன்க்ரீசஸ் இன்னொரு கொஸ்டின் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் பார் மேக்னட் ஃபஸ்ட்டு பேஜில் இருக்கும் சரியா காந்தத்தின்
ஒன்றுமே கிடையாது நான் ஒரு எவ்வளோ கொடுத்துருப்பேன் ஒரு எட்டு ஒம்பது கொடுத்துருக்கேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஒம்பது தான் கொடுத்துருக்கேன் படிக்க மாட்டிங்களா த்ரீ மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு யூனிட் ரோம நம்பர் டூவில் ஷார்ட் ஆன்சரில் இருக்கும் எஃப்என்டார் கார்டிஷன் சைன் கன்வென்ஷன் ஆப்டிக்கல் பார்த்து அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்சிபிலிட்டி அதாவது ரிஃப்ளக்டிவ் 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 இண்டெக்ஸ் ரிலேட்டிவ் ரிஃப்ளக்டிவ் இண்டெக்ஸ் சாரி அப்புறம் கண்டிஷன் டோட்டல் இன்டர்னல் கண்டிஷன் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் இது மூணுமே நீங்கள் நல்லா படிங்க டெஃபினேஷனாக படிச்சிங்கன்னா த்ரீ மார்க்கில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது அது கண்டிஷன் புக்கில் இல்லை புக் பேக்கில் இல்லை புக்கின் இருக்குது ஸோ டுவெல்த்து கொஸ்டின் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எல்லாம் காமனாக கேட்குற கொஸ்டின் தான் ஸோ இது தாங்க உங்களுடைய டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குன்னு தோணிச்சுன்னா நான் சொன்ன மாதிரி ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ ஃபைவ் இதில் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் அனைத்தும் படிச்சிருக்கு வேறு எதாவது யூனிட்டில் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் அனைத்தும் படிச்சிருக்கு நாலு யூனிட் படித்தாலே ஒன் நாள் அஞ்சு டூ மார்க் அஞ்சு மார்க் எழுத முடியும் நான் அடிச்சு சொல்லுவேன் ப்ராப்ளம்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நல்லா படிக்கிறவங்க இப்போதைக்கு போகிறோம் படிக்க முடியாத பசங்க ட்ரை பண்ணுங்க போதும் எல்லா யூனிட்லேயும் ப்ராப்ளம் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது எதில் வேணாலும் கம்பல்சரி கேட்கலாம் யூனிட் ஒனில் எக்ஸாம்பிளில் இந்த எக்ஸாம்பிள்லாம் பார்த்துக்கோங்க ஸோ மொத்தமாகவே ஒரு ஆறு ஏழு இருக்கும் யூனிட் டூவில் வந்து அதிகமாக கொடுத்துருப்பேன் யூனிட் டூவில் கண்டிப்பாக ப்ராப்ளம் தான் வரும் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னெண்டு ப்ராப்ளம் இருக்க கொடுத்துருக்கேன் யூனிட் த்ரீயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் எல்லாமே எக்ஸாம்பிள் தான் யூனிட் ஃபோரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாருங்கள் ஃபோர் பாயிண்ட் லெவன்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது டுவெல் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டின் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூ ஸோ ஈஸி தான் ஸோ உங்களுக்கு அவ்வளோலாம் கஷ்டமாக நான் கொடுக்கல ஃபிஃப்த் யூனிட்டில் நாளே நாலு ப்ராப்ளம் நாளையும் பார்த்துருக்கேன் சரியா அடுத்து யூனிட் சிக்ஸில் பாரு சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் லெவன் இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா கம்பல்சரி எழுதிடலாம் ஏ ஆறு டூ மார்க் ஆறு த்ரீ மார்க் கன்ஃபார்ம் எழுதிடலாம் ஸோ ஃபைவ் மார்க் எங்கே சார் அப்படின்னு கேட்டால் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது ஸோ ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து ஈச் அண்ட் எவ்ரி யூனிட்டையும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் இருக்குது ஏன்னா அது தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டுட்டு இப்போ ஃபஸ்ட் யூனிட்லாம் ஆக்சல் லைன் நீக்கட்டோர் லைன் பொட்டன்ஷியலு பேண்டிகிராஃபு காஸ்லோட அப்ளிகேஷன் யூனிட் டூவில் மீட்ரு பிச்சு பொட்டன்ஷியல் மீட்ரு மைக்ரோஸ்கோபிக் மாடலு அதுக்கப்புறம் இன்டர்னல் டிஸ்டன்ஸ் வேல் யூஸிங் ஓல்ட்டு மீட்ரு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வீஸ்டோன் பிரிட்ஜு ஸோ அதுக்கப்புறம் தேர்ட் யூனிட்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா லாங் கண்டக்டர் பயோட் சவர்ட்லோடு சர்க்குலர் காயில் பயோட் சவர்ட்லோடு ஆம்பேர் சர்க்கியூட்டில் யூஸ் பண்ணி லாங் கண்டக்டர் இல்லை சொலினாடி இன்சைடு அவுட் சைடு அதுக்கப்புறம் ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் பேரல் கண்டக்டரு அதுக்கப்புறம் ஃபோர்ஸ் ஆனி கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டரு அப்புறம் மூவிங் கயல் கேவனோமீட்ரு இதெல்லாமே நான் சொன்னது தான் சைக்ளோட்ரன் யூனிட் ஃபோர் எடுத்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆர்எல்சி ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் காயில் ஏசி சிங்கிள் ஃபேஜ் ஜெனரேட்டர் ஒர்க்கிங் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மியூச்சுவல் இன்டெக்டன்ஸ் ஸோ இண்டெக்டன்ஸ் ப்யூர் இண்டெக்டன்ஸ் இதெல்லாமே நான் சொன்னது தான் யூனிட் ஃபைவ்ல மேக்ஸ்வல் அப்சார்ப்ஷன் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரா மூணு தான் ஓகேவா ஆனால் யூனிட் சிக்ஸில் மிரர் ஈக்குவேஷன் லென்ஸ் மேக்கர்ஸ் சிங்கிள் ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் ப்ரிசம் ஆங்கிள் ஆஃப் டீவியேஷன் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிற ப்ரிசமோடது அடுத்து டிஸ்போஷி பவர் அண்ட் ரொம்ப முக்கியமான கிளி ஃபிசூஸ் மெத்தட் ஸோ என்ன சார் வளவலான்னு சொல்லிட்டீங்க ஒன்றுமே புரியல தமிழ் மீடியமெல்லாம் இருக்கும் ஒன்றுமே புரியலாம் பயப்படாத நான் புக் பேக் நம்பரோட வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன் ஃபைவ் மார்க்குக்கு அந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வைக்கிறேன் அதையும் ரெஃபர் பண்ணு ஸோ இது டூ மார்க் த்ரீ மார்க்கு ஃபைவ் மார்க்கும் சாரி ப்ராப்ளம்ஸோடு சேர்த்தி கொடுத்துருக்கேன் சார் ப்ராப்ளம் இல்லாமல் படிச்சுக்கலாமா எஸ் ப்ராப்ளம் இல்லாமல் வீ ரொம்ப வீக்காக இருக்கும் ப்ராப்ளம் இல்லாமல் படிங்க நான் சொல்கிறேன் யூனிட் ஒன் டூ ஃபைவ் எனி யூனிட் இந்த தேர்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் இருக்குது எனி யூனிட் இந்த மூணு யூனிட்டில் ஏதோ ஒரு யூனிட் எடுத்துக்கும் நாலு யூனிட்டில் படித்தா கூட கட்டாயமாக நாலுலேருந்து அஞ்சு டூ மார்க் த்ரீ மார்க் எழுதலாம் ஃபைவ் மார்க் நான் சொன்னது எல்லாமே படிச்சிட்டிங்கன்னா போதும் அஞ்சு பேர் எழுதிடலாம் ஸோ ஃபிசிக்ஸ் கஷ்டம் கிடையாது அன்னன்னைக்கு ஒரு ஒரு டெரிவேஷன் ரெண்டு டெரிவேஷன் ஏதோ ஒன்று ரெண்டு டெரிவேஷன் டெய்லி போட்டுப்பாரு டூ மார்க்ஸும் அப்படி தான் ஒரு பாதி பாதியாக ஒரு யூனிட் எடுத்தீங்கன்னா ரெண்டு நாளில் முடியும் டூ மார்க்ஸ் ஏன்னா அட்ட டைமில் எக்ஸாம் பண்ணிக்கு படிச்சுனா முடியாது அதே மாதிரி த்ரீ மார்க்ஸும் அப்படி தான் ஃபஸ்ட்டே கொஞ்சம் கொஞ்சம் படிக்கணும் யூனிட் வைஸ் படிக்கணும் நீ அன்னைக்கு உட்காந்து எல்லாம் புஷ்